আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি ভালোই আছেন সবাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ফ্রুটস এগুলোকে গাব বলে আর এগুলো বাংলাদেশ থেকে এসেছে গত ব্লগে যে ভাই খেয়েছে না আমার বাসায় সেই ভাই নিয়ে এসেছে ভাবি আমার জন্য পাঠিয়েছে ভাবি এর আগে অনেক ভেজিটেব মানে ফ্রুটস আমার জন্য পাঠিয়েছিল তো এবারও দেখুন কত সুন্দর আমড়া তারপরে আম গাব তারপরে হচ্ছে লেবু তারপরে কি বলে ওটাকে এটা হচ্ছে উস্তা বলে এটাকে এগুলো পাঠিয়েছে আর এখানে গাব আমি খেতে নিয়েছি অনেক মিষ্টি ছিল গাবটা আমি আমার ছেলেদেরকেও বললাম আসো গাব খাও কিন্তু তারা খায়নি তারা স্মেল পেয়েছে যখন তখন বলে এটা ব্যাড স্মেল আসে খাবো না তো একটা বাচ্চাও খায়নি কিন্তু আমার তো খুবই প্রিয় ছোটো সময় অনেক খেতাম তো যাই হোক গাপ খেয়েছি আর ছেলে তারপরেই ছেলে বলল আমাকে তার থেকে তুমি কেক বানিয়ে দাও তো ওরা এভাবেই আমার কাছে বায়না করে কারণ আমি তো ওই যে যখনই যেটা চায় ওটাই তখনই করে দেওয়ার চেষ্টা করি আর ওরা আমার হাতের খাবারটাই মানে বেশি একটু ভালো পছন্দ করে তো আমি চিন্তা করলাম ও আবার শর্টকাট চাচ্ছে বলে যে তুমি অল্প সময় আমার আমাকে বানিয়ে দিতে পারবে তো আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই পারব আর এই জন্যই মগ নামিয়েছি যে মগ কেকটা তৈরি করব আর এই মগ কেকটা ওরা খুব লাইক করে এই জন্য আমি ময়দা নিয়েছি চিনি নিয়েছি আর নিয়েছি লিকুইড দুধ আর নিয়েছি আমি এখানে বাটার নিয়েছি দেখা যাচ্ছে না ওই পাশেই আছে বাটারটা একটু বাটারও দিব আর একটু বেকিং পাউডার দেবো অল্প একটুখানি তো চিনিটাও দিতে হবে আন্দাজ অনুপতে আমি দুই টেবিল চামচ চিনি দিয়েছি কারণ এখানে ময়দাও নিয়েছি চার পাঁচ টেবিল চার টেবিল চামচের থেকেও বেশি একটু আর একটুখানি বেকিং পাউডার দিয়েছি খুবই কম সামান্য পরিমাণের আর এখন আমি দেব এটা ভিতরে দুধ লিকুইড দুধ তো লিকুইড দুধ দিয়ে নাড়ব এখন নাড়ার পর দেখছি একটু বেশি লিকুইড আমি চিন্তা করলাম আর একটু দিতে হবে সেই জন্য আর একটু ময়দা এখনই দিয়ে দেবো আমি এটার ভেতরে অল্প দেব এই বাস এখন আমি এটাকে ভালোভাবে নেড়ে এটার ভেতরে একটু বাটারও দিতে হবে আর বাটারটা যেহেতু ফ্রিজে ছিল অনেক শক্ত এখন এটাকে একটু মেল্ট করে নেব মাইক্রোওয়েভে অল্প একটু সময় মাইক্রোওয়েভে দেব মেল্ট হলে তারপরে আমি এটাকে দিয়ে দেব ওটার ভেতরে আর কালকে রাতে ওরা পপকর্ন খেয়েছিল সেই জন্য একদম এটার অবস্থা খারাপ করে রেখেছে মাইক্রোওয়েভের অবস্থা আর আমি কিন্তু এটা দিয়েছি একটু সময় বিশ বিশ সেকেন্ড পঁচিশ সেকেন্ডের মতো রেখেছি কারণ অতিরিক্ত দিলে আবার একদম গলে যাবে একটু আস্ত আস্ত আছে তো ওটাও গলে যাবে একটু সময় এভাবে রেখে দিলে গরমে গরমে এখন আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি এখন ভালোভাবে একটু নাড়ব আর সাথে একটুখানি কিসমিস দিয়ে দিচ্ছি কারণ কিসমিসটা দিলে যেহেতু বাচ্চাদের জন্য অনেক ভালো ড্রাই ফ্রুটস যে কোনো ড্রাই ফ্রুটস খাওয়া শরীরের জন্য অনেক ভালো সেই জন্য দিয়ে দিচ্ছি তো আমার কাছে দুই ধরনের কিসমিস ছিল একটা কালো আর একটা নর্মাল যেটা রেগুলার আমরা খাই আমি দোনোটাই দিয়ে দিচ্ছি কালোটা হচ্ছে কালো আঙুর দিয়ে করা থাকে আর গ্রিন কালারের আঙুরের আঙুরেরটা হয়ে যায় এরকম কালার চকলেট চিপস থাকলে ওটাই দিয়ে দিতাম ছিল না যার জন্য এটা দিয়ে করে দিলাম এখন আমি এটাকে দেব আড়াই মিনিট রাখলেই হবে আমি অবশ্য সাড়ে তিন মিনিট দিয়েছিলাম আমার লাগেনি সাড়ে তিন মিনিট আমি দুই মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের সময় নামিয়ে ফেলেছি এটা দুই মিনিট দিয়ে বন্ধ করে পরে আমি আবার থার্টি সেকেন্ড দিয়েছিলাম 
থার্টি না ফর্টি ফাইভ সেকেন্ড দিয়েছিলাম পরে এই যে হয়েছে এখন আমি একটু চেক করে নেব যে এটার ভিতরে চিনিটা ঠিক আছে কি না চিনি ঠিক মতো না হলে কিন্তু বাচ্চারা খেতে চায় না কারণ যখন আমি লিকুইড করেছিলাম মানে যখন এটা ব্যাট বেটার করেছিলাম তখন আমি চিনিটা ভুলে চেক করিনি সেই জন্য এখন একটু আগে চেক করে নিচ্ছি কারণ উপায় থাকে চিনি যদি না কম হয় তাহলে আমি ওপর থেকে একটু সুগার স্রেপ দিয়ে দিতাম কিন্তু দেখলাম চিনিটা হয়েছে সেই জন্য এভাবেই দিব ওরা এভাবেই পছন্দ করে একটু ম্যাপেল লিপ সিরাপ দিলেও ভালো হয় যদিও ম্যাপেলের সিরাপটা নেই তো ওটা ঠান্ডা হতে থাকে এই ফাঁকে আমি চুলোতে চা দিচ্ছি তো পাতিলে পানি দিয়ে একটু পাতি দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে দিলাম তো আমি লিকারটা খুব বেশি গাঢ় করিনি কারণ বেশি গাঢ় লিকার আমি না কেন জানি খেতে পারি না একটু একটু কম লিকারের চাটাই আমার কাছে খেতে বেশি ভালো লাগে আর রান্না করা চাও খেতে আমার ভালো লাগে না বেশি আমি খুব কম খাই তো চিনিটাও দিয়ে নেন আমি খাবো চা টোস্ট দিয়ে এই টোস্টটা খেতে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এটা হচ্ছে সুইস কোম্পানির টোস্ট অনেক মজা প্রাণের টোস্ট আগে খেতাম এখন আর খাই না অনেক বাজে আর এই টোস্ট খেতে অনেক ভালো লাগে আর আমার ছেলে ওই যে একটু ঠান্ডা হয়েছে এখন সে খাচ্ছে তো আমি তাকে বললাম তোমাকে একটা নর্মাল স্পুন দেব সে বলে না আমি এটাতেই খেতে পারি তো আমি বললাম তারপরও একটা নাও কিন্তু সে রাজি হচ্ছিল না তারপর আমি দিয়েছি আর এরপর রান্নায় যাব আজ রান্না করব আমি রেজালা গরুর মাংসের কারণ আমি যে মাংস যে রান্না করেছিলাম অনেক ঝাল দিয়ে আমার ছেলে খেতে পারছিল না কারণ বারবারই বলছিল মা অনেক ঝাল আমি খেতে পারি না তো সেই জন্য চিন্তা করলাম ও আবার রেজালাটা খুব লাইক করে তো রেজালা দিলে আবার অনেক মজা করে খেতে পারবে আর ঝালটাও কম দেব তো সেই জন্য কিছু মাংস ভিজিয়েছে এগুলো ভেজানোও শেষ এখন আমি এগুলোকে কেটে নেব তো সুন্দর করে কেটে নিচ্ছি কেটে নিয়ে তারপরে এটাকে আমি রেজালা করব আর আমি রেজালাটা আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে রেজালা রেজালা করি আর এই রেজালাটা আমাদের বাসায় সব সময় করা হয় আমার আম্মুর রেজালা খুবই পছন্দ সেই জন্য আমি এটা মানে এইভাবেই করি আমার আম্মুর মতো করেই করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে দেখে নেবেন এক একজন এক এক টাইপের রেজালা করে কিন্তু আমি যেভাবে করি এটা খেতে অনেক মজা হয় সেজন্যই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর যেটা বেশি ভালো হয় সেটাকে সেটাই মানে সেটাই চেষ্টা করি পুরো রেসিপিটা দেওয়ার জন্য যাতে আপনারা ওভাবে করে করতে পারেন এইভাবে করে একবার খেয়ে দেখবেন তো আমার মাংসগুলো কেটে ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি আর পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি আর এখানে বেশ কিছু রসুনকে আমি এখন একটু থেতলে দেব কারণ হচ্ছে আমার ব্লাইন্ড করা রসুন শেষ আমি আর এত টায়ার্ড আসলে এই দুই দিন যাব তো আমি ইচ্ছা করছিল না তো এভাবেই এই দুই দিন চালিয়ে নিচ্ছি এটা দিয়ে তেতলে দিয়ে দিই আর এটা মজা হয় কারণ যেহেতু গরুর মাংস সিদ্ধ হতে কিন্তু অনেক টাইম লাগে আর রসুন গলতে অল্প একটু সময় লাগে আর এভাবে দিলে হয় কি ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে রসুনের যে একটা ফ্লেভার ওইটা মাংসের ভিতরে ঢুকে যায় সেই জন্য এভাবেই আমি রসুনটা ভালো লাগে দিতে তো আমি রসুনগুলো দিয়ে দেব আর যেভাবে আমরা নর্মাল মাংস রান্না করি মাখিয়ে আমি কিন্তু ঠিক ওভাবে করেই এটা করব অনেকে কষিয়ে করে মশলা সব দিয়ে আমার কাছে ওটা ভালো লাগে না এভাবে করলেই বেশি টেস্ট লাগে তো যাই হোক এক একজনের এক এক রকমের রুচি আর আমি মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি মাংসের মাংসের ভিতরে যেরকম মশলা দিই ওই সব মশলা দেব তবে এখন কিছু দেব সব দেব না যেমন যে মাংসর যে আমি একটা মশলা তৈরি করেছিলাম আপনাদের দেখেছেন দুই তিন ব্লগ আগে আমি দিয়েছি এর আগের ব্লগে তো ওই মশলাটা আছে ওইটা আমি পরে দেব তো এখন আমি ধনিয়া জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আর মরিচ খুব কম দেব আর হলুদের গুঁড়ো দিয়ে তারপরে লবণ তেল দিয়ে এটা মাখিয়ে আগে বসে দেব তারপরে যখন ভালোভাবে একটু কষানো হবে তখন আমি যে মশলাটা তৈরি করেছি ওটা দেবো আর সাথে আমি দেব আদাও দিয়ে দিলাম আর টক দই টক দই আর পেঁয়াজ বেরেস্তা করে একটা মিশ্রণ তৈরি করব আর বাদাম এই তিনটা দিয়ে এটা আমি অনেক পরে দেব যখন ভালো করে কষানো হবে তারপরে 
তো ওটা পরে দেব আমি দেখাচ্ছি তো আগে আমি একটু মাখিয়ে নিই ভালোভাবে তারপর চুলায় বসিয়ে দিই এটাকে তবে দুই এক ঘন্টা রাখলে আরও ভালো হয় কিন্তু যেহেতু কোরবানির গোশ দরকার নেই আর এই যে একটু পেঁয়াজ ব্রেস্তা করে নিচ্ছি এটাকে আমি পরে দই সাথে বাদামের সাথে ব্লান্ড করে নেব এই যে ব্লান্ড করে নিয়েছি এরকম একটা পেস্ট হয়েছে এটা আমি পরে ইউজ করব মাংসের ভিতরে তো মাংসটা আগে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি কারণ ভালোভাবে মাংস না কষালে খেতে কিন্তু টেস্ট হয় না একদমই না আর মাংস কাটা মশলা দিয়ে রান্না করলেই অনেক বেশি টেস্টি হয় বাটা মশলা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না শুধু হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা দিলেই হয় মানে গুঁড়াটা আর বাটা দিতে পারলে তো আর অনেক টেস্টি হয় তো মাংস কিন্তু আমি বেশ সময় কষিয়েছি প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ কষিয়েছে এক ঘন্টার থেকেও বেশি হবে আর সুন্দর একটা কালার হয়েছে আর মোট মাংসটা হতে আমার দুই থেকে আড়াই ঘন্টার মতো সময় লেগেছে টাইমটা আমার সঠিক মনে নেই এরকমেরই হবে কারণ মাংস আরও যদি বেশি হতো তাহলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যেত যেহেতু এখানে মনে হয় কতটুক মাংস আমি জানি না এখানে আছে আন্দাজের উপরই আমি রান্নাটা করেছি তো যাই হোক রান্না করতে করতে মানুষের অভ্যাস হয়ে যায় বোঝে যায় তো সম্ভবত দেড় কেজি দেড় কেজি থেকে দুই দুই কেজি হতে পারে এখানে আর দুই কেজি হবে হ্যাঁ আর ওটা তো দিলাম একটু ভালোভাবে এখন কষাতে হবে অনেকক্ষণ তারপরে পানি দিয়ে দেব আর এখানে এই যে সেই মশলাটা এটাও দিয়ে দিলাম আমার সেই কড়া মশলাটা জয়ফল জয়ত্রী এগুলোও কিন্তু আমি দিয়েছি সব কিছুই দিয়েছি নয়তো কিন্তু রেজালার টেস্ট হয় না খেতে এভাবে আমি কিন্তু অনেকক্ষণ কষিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কালারটা কষাতে কষাতে কালার চেঞ্জ আর ওই বাটিটার ভিতরেই আবার কতটুক একটু গরম পানি নিয়েছি ঠান্ডা পানি দিইনি গরম পানি নিয়ে দিয়ে দিলাম এখন আমি এটাকে ঢেকে অল্প আছে রান্না করব অনেক টাইম তো বেশ অনেকক্ষণ রান্না করেছি আমি কারণ মাংসের ব্যাপার তো মাংস সিদ্ধ হতে টাইম লাগে একটু এখন আমি এটার ভিতর দিচ্ছি এই যে আলু বোখারা আর দেব একটু কিসমিস এই দুটো দিলে মানে ভালো লাগে খেতে এই যে এখন এটাকে নাড়াচাড়া করব আর পাশটা একদম নষ্ট হয়েছে পাশটা একটু পরিষ্কার করব আমি টিস্যু দিয়ে কিচেন টিস্যুটা দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিলাম দেখতে অনেক বাজে লাগছিল এতক্ষণ আর একটু ঘি দিয়ে দিলাম খুবই অল্প পরিমাণ জাস্ট একটু ঘ্রাণের জন্য আর এই ঘিটা অনেক ঘ্রাণ দিলে অনেক টেস্ট হয় মানে ঘ্রাণটা পাওয়া যায় আর একটু গুঁড়ো দুধ দিয়ে দেব যেহেতু মাওয়া থাকলে মাওয়া দিলে আরও ভালো হতো যেহেতু মাওয়া নেই সেই জন্য গুঁড়ো দুধটা দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ এক টেবিল চামচ দিয়েছি গুঁড়ো দুধ এখন আমি এটাকে একদম জাল কমিয়ে আরও বিশ মিনিটের মতো রান্না করব তারপরে তুলে ফেলব তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনার কালারটা কীরকম এসেছে রেজালার এটা খেতেও কিন্তু অনেক মজা হয়েছে আর আমরা ভাত দিয়েই খেয়েছি কারণ পোলাও রান্নার সময়ও ছিল না আর ভাত অলরেডি রান্না করা হয়েছিল সেই জন্য মানে ভাত তখন বসিয়ে দিয়েছিলাম ভুলে তো যাই হোক আমি এখন খাবার নিচ্ছে আমার জন্য আর আমার ওরা খেয়েছে অলরেডি মানে সবাই খায়নি মানে ছোটো ছেলে এটা খেয়েছে আর আমি খাচ্ছি আপনাদের ভাইয়া সেও খেয়েছে আমি এখন খাচ্ছি অনেক মজা হয়েছিল আশপাশ পাশ পাশে ওটা চিংড়ি মাছ ভর্তা আর চিংড়ি মাছ ভর্তাটা যে কত ব্লগে দেখেছেন আপনারা অনেক মজা হয়েছিল তো ওটা ছিল ও দিয়েই আমি খেয়েছি খাওয়ার পরে একটু মিষ্টি খেতেই হয় আমার এটা আসলে অভ্যাস মিষ্টি না থাকলেও অন্তত দুইটা ফ্রুটস খাই মিষ্টি ফ্রুটস যে কোনো তো যেহেতু সেমাই আছে চিন্তা করলাম সেমাইটাই আমরা খাই সেমাইটা মজাই লাগে খেতে একটু যদিও শুকনা শুকনো হয়েছে তারপর অনেক টেস্টি হয়েছিল পরে চাইলে আমি দুধ মেশাতে পারতাম কিন্তু আমি মেশাইনি কারণ অলরেডি অনেক দুধ দিয়েছে এটার ভেতরে সেই জন্য আর এক্সট্রা মেশাইনি ওই থাক এভাবে করেই খাই একটু জর্দা সেমাইয়ের মতোই হয়েছে কিন্তু অনেক টেস্টি হয়েছিল তো আমি ওদেরকেও দিব আমিও নিব আর আজ ওয়ান টাইম প্লেটেই নিচ্ছি কারণ প্লেট যে একটু মানে নষ্ট হলে ধুবো তাও ইচ্ছা করছিল না চিন্তা করলাম যে ধুতে মন চায় না মাঝে মাঝে এরকমের হয় কাজ করতে ইচ্ছা করে না 
আমার ছেলে খেলা করছে তো তাকেও বললাম আসো নিয়ে নাও তো সে খেলায় ব্যস্ত তো তা বললাম তোমার আব্বুকে একটু দিয়ে দাও তো সে তার বাবাকে দিতে যাচ্ছে আর সে বলল যে আম্মু আমি পরে খাবো আমি বললাম ওকে ঠিক আছে তো যাই হোক আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাক থাকবেন এবং আশা করছি আমার আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগবে তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করলাম মা সালামা